C'est elle qui a signé les papiers. Elle n'est pas folle. Je te l'ai dit, elle peut devenir un problème. Elle en connaît plus sur mes affaires que moi. Si on veut changer l'actionnaire de la corporation, elle va être obligée de signer. Quand ça sera le temps. Oui, j'ai toujours été impressionné par la facilité que tu avais à obtenir une signature. Ouais, en tout cas, ça, c'est fini. On ne pourra plus y en passer. Si jamais tu te fais frapper par un char, Karen va se retrouver avec un gros paquet de cash. Ça, elle le mérite. C'est juste qu'elle contrôlera pas tant que moi, je suis en vie. Pietro. Ça peut pas continuer comme ça. Ces gars-là sont rendus chez nous. Dis-moi comment ils dérangent tes affaires. Hein? Dis-le-moi. Hey, c'est pas ça la question. Ils attirent bien trop l'attention. La pression est sur eux autres. La police a lâché les Italiens depuis longtemps. Les motards sont à la mode. Ah. Pas pire. Hein? Ça. Pour que tu regardes, qu'est-ce qui est successif à cause de cette bastonne? Crétino. Si, il continue, on sait pas ce qui peut se passer. L'autre soir au Café del Popolo, deux gars avec les pêches rentrées puis ont fait peur aux clients. Le propriétaire qui se trouve avec mon cousin, il est appelé directement Frank Lampino à New York. Il aurait dû m'appeler. Chut, chut, hey, son tour. Wow! Oh. Lampino a demandé pourquoi personne faisait rien ici. Rendu bon. Mon cousin y a dit Tout le monde s'en fout. Et si personne ne faisait rien ici, il devait téléphoner à New York. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Chut. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Règle la crise de problème. On veut plus de meurtres, plus de batailles. On veut plus les voir dans nos clubs ni dans nos bars. C'est simple. Si tu le fais pas, il va s'en charger. Excuse-nous, viens-t'en! C'est 
grosse Vasquez qui nous l'a enroulé. Fuck man, j'ai failli le tuer. Bienvenue dans notre royaume. Pensez que tu seul. Correct. David, c'est un bon job. Je me fous pas mal de Matadores ou de ton tiraillage avec les Sixers. C'est Carlos qui m'a envoyé sonder le terrain. Ça fait que je suis là. Non plus, j'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de ce que tu peux fournir. On a un gros marché au Canada. On split 50-50 sur la rue. Wow. Pas mal gourmand. Hein? On peut domper nos anciens associés en autant qu'on puisse les remplacer. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller? Ah, Regarde-moi bien. Poser une question. Vas-y. Tu vas te demander le divorce? Je sais pas. Tu peux pas vivre comme ça pour le restant de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Même pas comme si on vivait dans une prison. Je, je peux sortir quand je veux, tu sais. Mais... Je sais comment tu te sens. C'est drôle, toi et ton père, vous avez toujours l'impression de savoir comment je me sens. Hein? Mais vous le savez pas, crois-moi. Sarah, ça donne à rien de confronter ton père. Autrement dit, c'est lui qui doit te dire tu peux partir si tu veux partir. Oh, fais l'autre Ah, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Je trouve euh, les vins italiens un petit peu trop corsés, tu sais. C'est ce qui fait leur bon goût. Ben, je préfère les Bordeaux. Je les trouve plus subtils. Intéressant. Un biker qui aime les choses subtiles. C'est une bonne introduction pour notre petite discussion. Il y a des choses qu'il faut que je t'explique. Il n'y aura pas de discussion. Tu es trop choqué. Je suis jamais choqué, Babo. Contrarié, mais jamais choqué. Ah. Fait qu'il n'y a pas de problème, là. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ta peur du gâteau devient de plus en plus grosse. Ouais, ben... T'as ta cote, toi aussi. Tes petits bikers ont perdu le contrôle. Non, je vois pas ça de même. Tu t'étends sur mon territoire. Plus d'expansion. Plus de meurtre. Je veux la paix. Respecte notre entente. Ça, ça a l'air d'une menace. Tu peux contrôler tous les ports que tu veux. Et ça va te donner quoi si t'as pas de container? Qu'est-ce que notre ami commun au Brésil a à dire de ça, hein? Il y a des amis qui valent plus que d'autres. Ah, oublie pas que c'est moi qui ai fait une grosse faveur. Il y a des faveurs qui valent plus que d'autres. You son of a bitch. Répète ça. Quoi, t'es dur d'oreille, j'ai dit you son of a bitch.
C'est-tu vraiment là que tu veux aller ou tu lances un peu n'importe où? Et là que les sexuels sont faibles. Ils ont des friends puis des relations d'affaires qui travaillent pour les autres. Ouais, mais les friends puis les relations d'affaires vont chier dans les culottes quand ils vont avoir une gang de matadores sur le territoire. Ça, c'est notre target. Cornwall, au sainte marie Windsor, Ottawa, puis... Kitchener. T'as oublié quelque chose? Oublie rien. Toronto, c'est le bullseye. Mais avant, je regrugeais autour. Je dirais les trop fort pour qu'on le prenne de front tout de suite. T'es fort quand t'as quelque chose à vendre. On dirait qu'on en masse, non? Dans une coupe de semaines, il va se mettre à genoux pour que tu le fournisses. Il s'est fait couper les vibres. Il a un container au port. Après... Un des plans, ça change. Colle la nouvelle au bœuf. Hey, son of a bitch. C'est la fête, hein? T'as planifié ça pendant des mois et des mois, puis c'est là qu'on est rendu. Mais une fois que j'ai appris des Sixers, pourquoi s'y limiter? Cinq provinces, c'est un bon départ, non? <rire> c'est juste le début, man! C'est juste le début!
ça un problème. Après le prochain container, on n'aura plus rien. Je pourrais parler aux Jamaïcains. Je pourrais nous aider pour un bout, mais pas pour longtemps. OK. Je vais régler le problème. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Deux bières. Ouais. Quoi? Combien ils sont? Non, faites rien. On va vous rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une cinquantaine de matadores à Simco. Quoi? Oui. Front Flasher qui dit Ontario, BC, Alberta. C'est Ross. Il y avait une rumeur qui disait que t'étais mort. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai gueulé. T'as pas peur de la réaction des Sixers? Peur de quoi? Parce que je sache, on vit dans un pays libre. On peut faire ce qu'on veut. On parle de quoi? Cinq chapitres? On n'a pas de chapitres. C'est pas grand-mère qu'on écrit, là. <rire> on parle de cinq provinces. Puis le Québec, lui, vous savez pas de mort? Ouais, mon Québec, c'est toujours bien compliqué. La demande est là, il y a bien du monde qui veut l'embarquer avec nous autres, on verra. Voyons, Ross, tu sais ce qui risque d'arriver? Non, dis-moi les dons. Les Sixers? Ils l'aimeront pas, celle-là. T'es bien fatigué avec tes Sixers, toi qui manges la marde, les Sixers? OK, <rire> OK. Combien de membres? Au-dessus de ça. Puis qui run le show? Toi? Ou Ross? Il n'y a personne qui run le show. Écoute-moi bien. On est juste une gang de gars qui veulent s'amuser en raidant nos bicycles avec nos chums et nos familles. On n'a pas besoin d'un boss pour ça, cest à C'est que vous êtes weird. Toujours la même bullshit. Vous voyez une patch, tout de suite, c'est un criminel. Cette criminel, à se prendre dans un bicycle, c'est une route de campagne, cest à
On a voté non. Regarde ça. Cinq chapitres des Matadores. Province, je... Province. Y'a pas de chapitre, mais province. OK. Sauf qu'on a besoin d'une réponse, puis vite. Des biens étaient supposés d'être morts, Bob. C'est quoi l'affaire? Des biens, je voulais pas qu'ils meurent. OK. Puis la... Arrête ta bullshit. J'ai un problème de Matadores sur mon territoire. C'est moi qui va s'en occuper. Si vous autres avez un problème de Matadores, arrangez-les! Arrêtez de bitcher là-dessus, Corlis. Tu devrais peut-être commencer par régler tes affaires. De quoi tu parles? J'ai dit, tu devrais commencer... Dis-nous ça, ma chérie! Tu devrais commencer par régler des astuces d'affaires! Regarde, regarde, OK, 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 OK. Hey, Gilles, tu restes. Gilles! Quoi? C'est que tu restes. En quelle province? Québec, Chris. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, ça? T'as pas de matadorage chez vous, fait que ferme donc ta gueule deux minutes. Ben oui. Sacrament. L'histoire de Matadores, ça, ça vous fait chier? Fine. Vous n'êtes pas confortable? Je comprends. Bob puis moi, ben, on va s'asseoir. On va parler. On va trouver une solution, on va revenir. C'est correct, ça? Oui, OK. Bon. Puis Gilles, arrête de mélanger tout le monde. Ce qui concerne les Matadores, ils nous ont tous poignés par surprise. Tu veux qu'on fasse? Mais si tu penses que Bob a quelque chose à voir avec ça, avant ça que tu me le dises, mais c'est comme aujourd'hui. Ça va lui demander à lui. Bob. Oui. T'as-tu quelque chose à voir avec l'arrivée des Matadores au Canada? Moi? Non. <rire> c'est tué. Non. <rire> C'est quoi votre astuce de problème? Au lieu d'essayer de trouver des solutions, passez votre temps à vous blâmer les uns autres. Là, là, ce que je suggère, là, vous tournez chacun dans vos chapitres, occupez chacun de vos petites affaires, ouais, avec Bob et ouais. moi, on va trouver une solution. Puis ceux qui sont pas capables de supporter la pression, là, je suggère que vous trouviez un autre job, une garderie, quelque chose. <rire> <rire> Mais vous admettez qu'il vous faut quand même un motif raisonnable. Absolument. Ce matin, M. Stewart nous a dit que sur son barrage routier, certains motards, incluant le demandeur, ont été détenus pour que la police puisse euh, mettre à jour son album de photos. Est-ce que vous considérez ça un peu abusif? Je veux dire seulement prendre des photos? Oui. Est-ce abusif, selon vous? Je suis obligé de dire oui. Merci, M. Guénette. Aucune autre question. Ta minute. M'excuse, mon petit gars, mais tu le sais qu'elle avait raison. J'en reviens pas que tu m'aies fait ça. J'ai répondu une simple question. Non, 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 non. Tu viens de me poignarder dans le dos. Ben voyons donc. Mets à jour ton album de photos pour justifier un barrage routier. Plus calme que ça, tu meurs. Elle t'aurait pu m'aider pareil, là. Tu patines auto, t'évites la piège. Voyons donc. J'ai dit la vérité. Hé! Hey. Monsieur. Où est-u que ton égo, hein? Voir quelqu'un d'autre prendre ta place, mon vieux? Je t'avertis, ça, c'est une pratique. Attends tes moyens, vrai procès, avec des vrais avocats. Ils vont te manger tout rond. J'ai un coffre fort là-dedans. Mais qu'est-ce que ton coffre fort? Là? Deux de mes hommes pris là-dedans. Fait que débarrasse! Mauvais départ pour toi dans le monde des montants, mon David. Fait de l'air, oui. Je te l'avais dit. C'est pas vrai? Hey! Oh, oh! Fais attention à ce que tu vas écrire, le smack. Hey! Non, mais... Tu penses que tu vas écrire ce que tu vois? Je sais pas, Ross. 
À moins que tu me dises ce que je suis supposé voir. Il y a du monde qui voudrait qu'on parte en guerre. Mais pas nous autres. On prend deux armées pour partir une bataille. David ne cherchera pas à se venger. Pour vrai, David, on va voir ce qu'il Parce que tu vas fermer les yeux là-dessus. C'est pique des sexeurs. Du monde qui se pointe au bout du nez et ils font brûler la ville. Il y a des pompiers qui me combat. Les sexeurs. C'est des tueurs. Pas nous autres. Et ça, faut que t'es OK? Let's go. Ça va jouer dur, Ross. Je te le dis, man. Trois ans pas, ton tour va venir bien à ce but. Là, c'est assez. Il faut passer aux actes. Oh, il faut, puis il y a trop. Le monde parle, c'est. Le premier, c'est Durel, puis après, The Brain. On ramasse tout le monde autour de la table, puis là, je règle le problème. Sois prudent avec Durel. Durel, c'est un petit punk. Moi, il m'a montré, c'est qu'il bosse. J'ai besoin de cigarettes. Pas bon pour ta santé? Moi, je la connais, ta chanson. Café? Il y a un gars qui vient de se faire tirer. Café Orlando. Je veux savoir que c'est qu'il y a des couilles assez grosses venir me faire chier. Okay, okay. Non, ça belle visite. Excuse-moi de m'imposer, mais je n'étais pas sûr que tu allais me rappeler si je te laissais un message. Tu peux me parler, tu es venu me tirer. Hein? Tu restes calme, je m'en rester calme. Pas prévu de me faire pousser un trou dans le front en soir. Je fasse un gazon demain matin. Je pense que tu auras besoin de mon aide. Je suis capable de le faire tout seul. 
Non, le marché de la drogue va connaître une grosse pénurie. Il y a un de tes brothers qui a insulté le mauvais gars. Tom, c'est son problème. Il tient avec. Explique-moi ça comme il faut pour que je comprenne bien. Ben simple. La dope que tu vends, elle vient de Bob. Fait que si t'as besoin de quelque chose à ce moment-là, savoir. Tu plates. Tout ton numéro de téléphone. <rire> C'est moi qui vais t'appeler. Je veux pas de vaccin, là. Je vais m'arranger avec mes affaires. Comme on dit, on verra. J'allais me coucher, mais oui. Tu parles d'une question niaiseuse. C'est sûr que c'est le tien. Tu avais raison. Je n'avais pas besoin de toutes ces affaires-là. Ben, tu as choisi euh, l'argent avant ta famille, Bob. Oui, oui, oui. J'avais tort. J'ai une merveilleuse femme, deux enfants extraordinaires, puis là, on a un autre qui s'en vient. Je voudrais être capable de revenir en arrière avant que je vire tout à l'envers. Autre chose que je peux pas oublier, Bob. Je comprends. Mais si je revenais à la maison, on pourrait repartir de là. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Ça. Je pense que tu devrais partir. Je t'aime, Karen. Je t'aime tellement. C'est vrai. Je <rire> peux faire un effort. Hmm. Je pense que c'est une fille. Merci, mon Dieu. Vous vouliez pas de garçon? Non, je veux juste plus euh, avoir de problèmes dans ma vie. Il est venu voir. Un petit peu étrange, hein? Pourquoi? Puis, qu'est-ce qu'il voulait? Acheter ou vendre? Grand-chose. Il a juste senti, je pense. Ma province est une zone interdite aux matadores. Pour le moment. Si tu moi, qu'est-ce qui me chicote? Tes frères à Toronto, ils n'ont pas l'expérience qui apprend pour des les matadores. On sait ce qu'on fait. Tu sais qu'est-ce que ça prendrait? Quoi? Onze gars. 
puis on forme le chapitre national du Canada. The Dream Team. Coast to coast. Non seulement on règle le problème des matadores, on frappe à grandeur du territoire pour la distribution. Hey, c'est intéressant. Ce qu'il y a, c'est que je me rappelle du temps où juste l'idée de me voir à Tarantin malade. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un problème à régler. On l'a réglé. Ouais. OK, je vais penser à ça. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ici? Assiste-toi. Tu le voler, man. Pas le faire sauter. C'est là que j'ai su que toute l'hostie de patente a explosé. Quand? L'autre soir. Comment ça va, mon beau? Hey, Linda. Hey. Mouah. Si jamais tu rencontres Karen, puis qu'elle te parle du Mexique, tu n'y doutes. Ma carrière repose sur la discrétion, mon noir. J'ai reçu un appel d'un ami. Ça a l'air que ta petite Priscilla y a volé de l'argent. T'inquiète pas. Je l'ai envoyé au Manitoba. Tu mènes ça à ta façon. Tu veux mais... que ça soit propre. Je le sais. <rire> OK, il faut que je parle à Bob. Va appeler ta mère. Oui. Une tonne? Oui. Je sais pas. L'affaire de Rhodes, puis d'un chapitre national. Je pense que c'est une bonne idée. D'où il va? Je pense que c'est une bonne idée, oui. <rire> Associé avec Roots. <rire> T'es vraiment rendu à un autre niveau. Oui. <rire> oui. C'est toi, Durell. Ah, oh, Yuri. Ice pick, right? Ouais. Ouais. Lenny Lipinski. C'est ça, ouais. Tu veux quelque chose? Assis-toi. Non, non, non. Je resterai pas longtemps. OK. Comme je te l'ai dit au téléphone, j'ai discuté avec Vasquez. Tu me l'as déjà dit. Pourquoi répéter? On a besoin de 1000 kilos. Vite. 45 le kilo. Combien? Faut-il que je te l'écrive? C'est un deal. On a plus de temps, père Bob. Il faut que tu ailles voir Vasquez plus vite. Oui, 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 je vais y aller. Salut, Bill. Je sais pas comment t'as fait ça, mais t'es bon. 
Tu parles de quoi, Jess? Tu es arrivé comme officier de liaison, t'as manœuvré, Bailey est parti, puis là, tu te retrouves directeur de l'escouade du crime organisé. La pause du siècle. Euh, toi, t'es rendu pour la solliciteur générale, je veux dire, t'es un petit peu comme mon boss. Bon, voilà, non. Est-ce que je te sortirai à coup de pied dans le cul? Bon, je suis pas faim. <rire> non, mais euh, sérieusement, il euh, y a une chose, faut que tu m'expliques, Bill. Tu sais, euh, on peut dire bien des affaires sur toi, mais il y a une chose, par exemple, euh, vraiment, il n'y a pas plus de droit que toi dans la vie. Tu es un modèle d'intégrité. Alors, euh, toi qui travailles pour Carole Vincent, je sais pas. Tu es au-delà de ma compréhension. Jaloux? Je la trace pas bien, hein? Qu'est-ce que tu parles? Elle? Ben voyons, Bill, c'est une chambre de collège d'Atworth. C'est Atworth and Donnay, la ferme d'avocats, celle qui représente Bob Durant. Oui? Ben, je sais pas, je veux dire, c'est l'officier en chef au pays. Durant est probablement l'ennemi numéro un socialiste, puis c'est Atworth qui est pas entre les deux. Atworth est avocat, mais elle est avocate. C'est quoi le problème? Je n'en reviens pas. Bill, tu m'empêcheras pas de faire ma job. La prochaine fois que je vais la rencontrer, je vais faire part de tes inquiétudes. Toi, quand t'as un pétard, va donc t'asseoir dans un container, peut-être la coupe, booster le cerveau. Maudit trop de cul. Tiens, le sexus par le couille, mon chum. 